എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്യൂറിയസ് ആകും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിന്നിരുന്ന കുട്ടിക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് തീരാറായപ്പോൾ ആ ഏജൻസി വേറൊരാളിനെ അയച്ചു അവർ ക്യാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുകയില്ല കാരണം അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകൊണ്ട് ക്യാബേജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് വന്ന ആളും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾ വന്നു മറ്റേവർക്ക് ഹിസ്ട്രക്ടമിക്ക് പോയി വേറൊരാൾ വന്നു അവരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്ററിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് സർജറി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യങ്ങ സിസ്റ്ററിന് തൈറോയിഡിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി എൻ്റേത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനോട് ഇത് എന്താണ് നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി വന്ന് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സൈഡിലും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ സൈഡിലും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫാമിലിയിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് പത്ത് അറുപത് വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ളവർക്കും എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനുള്ളവർക്കും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത് വരണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണും അപ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ വീടിനോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആഹാരത്തിനോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൊച്ചിലെ മാത്രം ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ജോലിക്കാർക്കോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഈ തൈറോയിഡ് അസുഖം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ലേഡി പറയുന്നു നിങ്ങൾ തൈറോ അയഡൈസ് സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് അഴുക്കാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അയഡൈസ് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ അയഡൈസ് സോൾട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി നോൺ അയഡൈസ് സോൾട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞതിന് കാരണമുള്ള പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് തൊട്ട് സൗത്ത് വരെ ഉണ്ട് എന്നവർ പിന്നീട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടത് സബ് ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിലായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള റീജിയൻസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക ചൈന ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകിലുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോളിയോ നിർമാർജ്ജനം ഒക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ എല്ലായിടത്തും യൂണിവേഴ്സൽ അയഡൈസേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് എല്ലാ അയഡൈസ് സോൾട്ട് മാത്രം അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിലും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇന്ത്യയിലും അത് നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താദ്യം ആളുകൾക്ക് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴുത്തിൽ മൊഴിയൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല
ഈ ചൈന ഈ അയ ആദ്യം ചൈനയാണ് അയഡൈൻ സോൾട്ട് ഉപയോഗം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇത് അയഡൈൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് മൂത്രത്തിലുള്ള യൂറിനറി അയഡിൻ ലെവലാണ് അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പരിശോധിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ഈ ആവശ്യത്തിലധികം യൂറിനിൽ അയഡിൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയതിൻ്റെ അസുഖവും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അസുഖവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാപ്പില്ലിയറി തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറും ഈ ഉപ്പ് ഉപയോഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൈന ആ യൂണിവേഴ്സൽ അയഡൈസേഷൻ സൾട്ട് അയഡൈസേഷൻ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തു അതുപോലെ സുഡാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലും ധാരാളം ഗോയ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും ഇതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അയഡൈ സോൾട്ട് അവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവരും കണ്ടു അവരും ഒരു കാര്യം അവർ നോട്ട് ചെയ്തത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി അയഡിൻ കൊടുത്താലും അവിടുത്തെ പല ഗോയ്റ്ററും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗോയ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഈ ഗോ ഈ ഗോയ്റ്റർ പോലെയുള്ള അസുഖം വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ സീരിയസ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മാറ്റർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അയഡൈസേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ സുഡാനിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ചില ഭക്ഷണങ്ങളും കൂടെ ഇതിനൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പാവപ്പെട്ട കൺട്രി ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായ നമ്മൾ ചോറ് പോലെ അവർ കഴിക്കുന്നത് ഒരു മില്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മില്ലറ്റ്സ് എല്ലാം ഗോയ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു ധാരണ മില്ലറ്റ് നമ്മളെ റാഗി ഒരു മില്ലറ്റാണ് റാഗി ഗോയ്ട്രോജനിക് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ കഴിച്ചിരുന്ന മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാജ്റ ആണ് ആ ബാജ്റായിനെയാണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗോയ്ട്രോജനിക് ആണ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാജ്റ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മളെ റാഗി നമ്മൾ വലിയപ്പച്ചന്മാരുടെ കായലം തൊട്ടേ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആർക്ക് അതുപോലെ വയസ്സായി ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗോയ്ട്രോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാജ്റ ആണ് ആ ബാജ്റ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെന്തായാലും ഈ ഉപ്പ് കൂട്ടിയാലും ഉപ്പ് കൂട്ടിയില്ലേലും അവർക്ക് ഈ ഗോയ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നെ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് ആ ബാജ്റായിനെ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിധം ഈ ഗോയ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടുതലാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരതിനെ കുതിർത്ത് പുളിപ്പിച്ചെങ്ങാണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കുതിർത്ത് പുളിപ്പിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസ് കളയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സോക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കളയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ വേറെ എന്തിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് കൂടുന്നോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾക്ക് പല ഭക്ഷണവും നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു യു ആർ വാട്ട് യു ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റംസിൽ കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്ന വിധത്തിലും കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കലത്തിൽ വെച്ചാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും സ്റ്റാർച്ച് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ പുഴുക്കലരി വേവിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം വാർത്ത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് തെർമൽ കുക്കർ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുത്ത് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂ ഇന്ധനവും ലാഭിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഗോയ്റ്റർ ഈ തൈറോയിഡ്
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തായിട്ട് നമുക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സുനാമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്യൂക്കുഷിമായ ഏതോ ഒരു അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ റിയാക്ടറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായി അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായി ആ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് കാരണം തൈറോയിഡിൻ്റെ ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സസീവ് ഐഡിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ എല്ലാവരും സമരം ഉണ്ടാക്കിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു റീ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ ഉണ്ട് അത് പൊട്ടും എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഐഡിൻ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരിക അത് പൊട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഞാനൊരു ജോക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ അയോഡിൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് അവരെല്ലാവരും മത്സ്യം ഇല്ലാതെ ഊണാറില്ല അൻപത് രൂപയ്ക്കെങ്കിലും മീൻ വാങ്ങിക്കും ദിവസവും മീൻ വാങ്ങിച്ച് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ധാരാളമായിട്ട് അവർക്ക് അയഡീൻ അവരുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ഈ അസുഖം വന്നതിൽ പിന്നെ അവരെല്ലാവരും ക്യാബേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ കോളിഫ്ലവർ ബ്രോക്കളി അങ്ങനെ പല വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലെ ഗോഡ്രോജനിക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ തോരനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അളവ് അതിന് വലിയ ഉപദ്രവം ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ബാജ്റ എന്ന് പറയുന്ന മില്ലറ്റ് നമ്മളൊരു മീലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല അപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് മീൻ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഈ അയഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് കേരള ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് പാപ്പിലറി തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ വൈ ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ള സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ വാസ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് വിമൻ മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ റാങ്കിംഗ് ആണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അത് അന്ന് ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ആയി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറി അതിനു മുമ്പ് രണ്ടര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ക്യാൻസർ ഡിസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത നൂറ് ക്യാൻസർ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ക്യാൻസർ കേസുകൾ അതിൽ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ആയി മാറി സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറി ഇൻ ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഇയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ ഫേസ്റ്റ് പ്ലേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് മുപ്പത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം വരുന്ന ക്യാൻസർ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ആളുകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് കണ്ടിരുന്നത് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൺ ഉണ്ടാകാം ബ്ലഡിലുണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള ലിവറിലുണ്ടാകാം കിഡ്നിയിലുണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ആണ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ടുപിടി പൺ അത് വളർന്ന് അത്രയായി അത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ആയി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വരെ വയസ്സുള്ളവരിൽ അത് ഏറ്റവും കോമൺ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറി അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെ
and the gender differences and birth cohort effects are present. In addition, thyroid cancer mortality has increased despite early diagnosis and better treatment. That they are saying that either the cold light check here in that one country is that one in that they have issues again. No, thyroid cancer one may be given that. बेटर ट्रीटमेंट उन्होंने गिल मायरी की नाल गल्डे एन्नोम कोड नोंडा इधर एनवायरनमेंटल फैक्टर गोंडा आनो नम्बरला चुट्टी ओल्ला पैदास दील ओल्ला माटेंगल गोंडा आनो द लिंक बिटवीन थायराइड कैंसर एंड रेडिएशन रेडिएशन इन द थायराइड कैंसर उन्होंडा गुम रेडी चरनोबेल एक्सीडेंट Anda pernah ni pala pala biology risk reasons ada yang pernah ini nanda. Pasal iodine itu thyroiditism. Enhancement of autoimmunogenic properties of thyroglobulin was first demonstrated by Riot and Cook. Pada yang pernah ini nanda thyroid hormone ni lalai asam tu lalai dah wasta kondom e cancer ni lalai unda aga. Apa dietary iodine kurang boleh? Ingin ni allah perasaan ni lalai. Iodine kurang dah lalai tak kaji kimbo. Salt ayat itu, kurang light, nama kita awis itu nadi yang ayat ini, nama kita syarikat itu itu bol, nama kita thyroid ini, pala darat itu lola asuhan malum, ini papillary thyroid cancer um undaga. Ini salt ayat itu session program kainnya thyroid cancer kuriya dah itu syarikat darat itu pala selang selang itu pernah turun. Australia ini, air itu lalai tiada empat naal itu ada dua air itu untuk beberapa bulan bahasa ini, awalnya ayodin itu bola kodkan terangnya dengan sesam, air itu lalai tuh nuh tuh nih lalai kodkan terangnya dengan sesam, thyroid cancer sekurangnya dah itu kanan. Aduh bola China ini, dua asuhan gal iodai salt introduce ini dapat kurangnya dah itu kanan. Sri Lanka ilum, Slovenia ilum, Iran ilum, ide experience itu ni ana kana dah. Post iodisation phase le, goiter India ilum, korang ni le adi polum persevere persist jein nunda. Twenty three percent prevail jein nunda. Country wide study in two thousand three kani keno. Urinary iodine excretion macam ana, awer ya, ida kandu budi kena dah. Urinary iodine excretion Awer ini ada kurang dalam air tanah kan dua bulan. Goiter orang orang. Apo ini iodine deficiency matra melalui India ini goiter ni kerana apa? Enam orang ada walau ada obvious. Ini iodine deficiency air ni kalau yupu kan dua goiter ni. Nenek ini muter tu nanti ada goiter iodine kurang. Aduh orang ada iodine deficiency wipe out itu. Enam orang ada nak claim. Pasal etra matra goiter kau ni etra matra iodine de as iodine imbalance kau ni lasu kau ni ada. Ini mumpun dah iran persen dia, ini selesa orang persen dia, papillary thyroid cancer orang persen dia, umum awalnya parah ini la. Nah, WHO kaya dia parah ni ada kondo, nama le cehi itu, adi effective way to implement cehi itu, enno orang dah ana awalnya portu kondo iran kaya dia. Apo ini 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 orang region ini lom orang ayat ini dia awis enggal la biatia sama na. Yang pernah ni tu boleh Kerala tu lalu, semua orang mean good tu nampiran. Semua orang itu lalu Brahmana raka orang itu, mikka baru lalu semua orang Malaysia ubiogi ke nampiran. Angan Malaysia ubiogi ke nampiran, nitya na Malaysia ubiogi ke nampiran. Kem ini ayat ayat salt tak awisnya mila. Yang ayat ayat salt anuish, anuon ayat ayat salt anuish cahale lok kapoi. Ibu dah lalu tu boleh orang datun nama kita ini kita gaya la. Ayat ayat non ayat ayat salt crystal segitu, up kali gitu. Valiye bulk ait, food preservation matra maitana itu berciri kena. Orang cak ait orang kena. Muppad bag, muppad kilo ayam macam orang la, orang cak non ait ait salt, for preservation of food dan orang ni, nama kita kada galil order je itu beriti ke ubi ubi ayam betul. Uppu mangan ait ait, pickle orang nak kena orang kau kaya orang la dana. Ada. Valiye kukur orang kecil pun ada air kaya ubi ubi kena ini kaya ni tulen. Apa ini non ait ait salt orang ni kita kena. Mikka warum, ya, nama kita di sini, aduh tenggini wala mai tanu biologi kena tu. Apa itu, aduh ayatai salt tu mangi cie tenggini wala mai tu biologi kaya orang. Apa itu, ini polis suri kau ni kaya itu lah. Apa anggana tenggini wala mai tu, ini, jangal kita di sini soil ini ayatin daerah la orang. E soil ni kelakunna pasan orang la, nama kita di sini. Apa adilum ayatin, nama kita anggini ayatin kita. Nama kita di sini pasan, nama kita soil ni anasir ciri, ya soil ni orang mineral sen, nama kita di sini tu lebih. Apa ini kita orang ni lah, air yang lum ini non air air salt, valia vala ki wangi je, tenggi ni doan. Semua orang air air salt, air air salt tak ke, anak tenggi ni semua versi orang lu upudu. Apa ini doan? 
അപ്പൊ ഈ ഉപ്പിൽ എല്ലാ അയഡിനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് തേങ്ങയിലും കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയഡിൻ നമ്മൾ എന്നും മീൻ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമെങ്കിലും മീൻ കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ മത്സ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അയഡിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ അയഡിൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു അല്ലാതെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഈ അയഡൈ സോൾട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ അയഡൈ സോൾട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ യങ് വിമനും അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉള്ള വിമനിലും തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ കൂടുന്നു തൈറോയ് പിന്നെ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടത് റീജിയൻ വൈസ് ഐഡൈസേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ടാണ് ഓരോ റീജിയനിലും ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കേരളത്തിലും അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് കണ്ണൂരിൽ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ണൂരിലുള്ള ആളുകളുടെ മൂത്രത്തിൽ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ഗോയ്റ്ററുള്ള ആളുകളിലും അയഡിൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ചില ഫുഡ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മാത്രമല്ല ഈ ഗോയ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അടച്ച് അയഡിൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും ചില സഫറിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവർക്കും അയഡിൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്കുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ടി എസ് എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഈ ടി എസ് എച്ച് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ടി എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ സോറി കൂടിയിരിക്കും ഞാൻ ഫാസ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടി എസ് എച്ച് ലോവർ മാർജിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ടി എസ് എച്ച് മാർജിനിലും താഴെ ആവാം അത് ഇനിയും പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ഉപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഒരു തെങ്കാശി അല്ലേ സോറി തഞ്ചാവൂറിലെ സോൾട്ട് പാൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പത്ത് പാക്കറ്റെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കണം പത്ത് കിലോ ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ച് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുപ്പത് കിലോ യുടെ ബാഗ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു തെങ്ങിനിടാനായിട്ടൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെങ്ങിന് വളമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അവർ ഒരിടത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഉപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപ്പെടുത്ത് കലക്കി നോക്കി ഇതിപ്പോൾ കലക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കണം ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഞാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ അഴുക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ തെങ്ങിനിടാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആ മുപ്പത് കിലോ അത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചതിനകത്ത് കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ തഞ്ചാവൂർ സോൾട്ടിന് ഒരു ക്ലൗഡും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് മെർക്കുറിയൊക്കെ എത്രമാത്രം കാണും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിയർ ആണ് കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മെർക്കുറി പോലെയുള്ള ചില മിനറൽസ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു മെർക്കുറി ഈയിടെ അങ്ങനെ മെഷറബിൾ അളവൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അയണുണ്ടോ മറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനകത്ത് അയഡിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ പക്ഷേ അയഡിൻ കൂടാതെ ഉള്ള ഉപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പിതാ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപ്പാണ് കടലുപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെറും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ല അതിനകത്ത് മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അവസ്ഥ വേറെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്ലാസ്റ്റിക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റ് കൂടിയത് കൂടുതൽ ഈവിൾ വിച്ച് ഇസ് മോർ ഈവിൾ അത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ എല്ലാ ഈവിളിൻ്റെ ഒറിജിൻ മാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു വേറെ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്കിതിനൊന്നും കമ്മീഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സബ് ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലമിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ മുടി തേർത്ത് പൊട്ടിപ്പോവുക പൊഴിയുക പുരികൻ പൊഴിഞ്ഞു